ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ರಿಸ್ ರೀತಿ ರೀತಿಲಿ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಬೋ ಮಂಡಲನ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುಡೇ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಅಬಿದಾಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಭೋ ಮಂಡಳ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಉಪಗ್ರಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಭೋ ಮಂಡಳ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಷ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ಸ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆಲ್ ಇದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾರುತಗಳು ತೊಗೋಬೇಕು ವಾಯುಮಂಡಲ ಬೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಜಲಗೋಳದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಭೂಗೋಳ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೂಗೋಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಅಂದರೆ ದೈನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಕ್ಷಭ್ರಹ್ಮಣೆ ಕಕ್ಷಭ್ರಹ್ಮಣೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರ ಬೆಳೀತಗಳು ಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಬ್ಬರ ಬೆಳೀತ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ನೇರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಬೆಳೀತಗಳಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಉಬ್ಬರ ಬೆಳೀತಗಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಉಬ್ಬರ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಳಿತ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಇದೆರಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅ
ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದು ಸಿ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಧೂಮಕೇತು ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಧೂಮಕೇತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯಗೆ ಸಮೀಪ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನೀನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂದರೆ ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅವೇ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಗ್ರಹ ಅಂತೀವಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹನ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮಂಗಳ ಇದೆ ಇದು ಬುಧ ಇದೆ ಇದು ಶುಕ್ರ ಇದೆ ಇದು ಗುರ ಇದೆ ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಈವನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಭೂಮಿ ನೀವು ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬುಧ ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದೂರ ಅಂತರ ನೋಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಾಗಿರೋ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಸಿ ಇ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅವಳಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅವಳಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಥರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅದು ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅವಳಿ ಗ್ರಹ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಶನಿಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರೆಂದರೆ ಯಾರು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕ ಕಂಡಿಡ್ತಿದ್ದು ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಗುರುಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪತ್ತು ದೊಡ್ಡದು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗುರುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತೇನು ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಯಿತು ಇವತ್ತೇನು ಹಾಗಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯನ ಹುಣ್ಮೆನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಏಕ ರೀತಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭೂಮಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಲೆಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭೂಮಿ ದೈನಂದಿನ ಚಲೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ
ಗ್ರಹವು ಭೂಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಹವು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನೇನಿದೆ ಸಾಂದ್ರವಾದ ಶಿಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅನಿಲ ಗೋಳ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಉಳ್ಳ ಗೋಳವನ್ನು ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದ ಶಿಲಾ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಇದಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಂದ್ರವಾದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಶಿಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಜ ತರನೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರಬಹುದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಲೆಗಳಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಗ್ರಹವು ಐದು ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಐದು ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಉಪಗ್ರಹ ಥರ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಐದು ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಯುರೇನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಗ್ರಹ ಎಂದರೆ ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಬುಧ ಬರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬುಧ ಆದಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಧೂಮ್ ಮುಖೇತುವಿನ ಬಾಲದ ಅದರ ತಲೆಗಿಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಇದರ ಬಾಲದ ಅಂದಾಜು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇದು ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಒರಿಯತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಇದು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಳಗಿರೋದ ಆಪ್ಷನ್ನು ಶುಕ್ರ ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಇಸ್ ದ ಏನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಫುಲ್ ಗ್ರಹಗಳ ಟೋಟಲ್ ಇರೋ ಇರ್ತಕ್ಕ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ರನೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಉರಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಉಪಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯ ಇರುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಉಪಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆ ಇರುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಉಪಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆನ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಉಪಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆನು ಅಂಡಾಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಂಡಾಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಅತಿ ವೇಗವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದರೆ ನಾವು ಅತಿ ಬೇಗ ಸುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತಿ ಬೇಗ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಬುಧ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬುಧ ಬುಧ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಕಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಯಾವ ಕ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ದೂರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಏನು ಕೇಳಿದ ಕ್ರಮ 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 ಎಣಿಕೆಯು ಕ್ರಮ ಎಣಿಕೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಏನೇ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನ್ನು
ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತ್ರ ಧ್ರುವ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೊ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ನೇರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಅದು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾ ಬಂದಿವನಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾನು ಬೇರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೋ ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅದರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂವತ್ತನೇದು ನೋಡಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಪೆನಾಮ್ರ ನೋಡಿ ಈ ಪೆನಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಉಂಬ್ರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪೆನಾಮ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪೆನಾಮ್ರ ಉಂಬ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೆರಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಾಢವಾಗಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪೆನುಮ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗಾಢವಾಗಿರೋ ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕತ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಬ್ರ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪೆನುಮ್ರ ಉಂಬ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೊ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದಿನ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಪೆನಮ್ರ ಭಾಗದ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದು ಏನು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆನುಮ್ರ ರೀಜನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೆನುಮ್ರ ಉಂಬ್ರ ರೀಜನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಪೆನುಮ್ರ ಉಂಬ್ರ ಅಂತ ಈಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಗಾಢವಾಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಪೆನುಮ್ರ ರೀಜನ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಢತೆ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಆ ರೀಜನ್ ಉಂಬ್ರ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ನ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಸೌರ್ಯ ವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡೆಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟು ಗು ಅದು ಭೂಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಗುರು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಶನಿ ಬರುತ್ತೆ ಯುರೇನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಪ್ಚ್ಯೂನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನೆಪ್ಚ್ಯೂನ್ ಫ್ಲೂಟೋ ಅದನ್ನು ತ ಒಂದು ಗ್ರಹ
ಅವಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈವನ್ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಬ್ಬರನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಯಾವ ಸೈಡು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸೈಡು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚಂದ್ರನ ಸೈಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಳಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅಂತರ್ಗ್ರಹಗಳು ಇದರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಆಪ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿ ಇಸ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಷುದ್ರಗಳು ಕ್ಷುದ್ರಗಳು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ರಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಂತರ್ಗ್ರಹ ಬಾಹರ ಗ್ರಹ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಮಂಗಳ ಒಳಗಿತ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹ ಒಳಗೆ ಒಳಗಿನ ಗ್ರಹ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಷುದ್ಧ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನಲವತ್ತನೇದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಉದ್ದನೆ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಮ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಆಕಾಶಕಾಯನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದ್ದನ ಬಾಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶಕಾಯನ ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ತೀವಿ ಇದು ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಧೂಮಕೇತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌರವೂಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದರೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಗುರು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಗುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಶನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಯುರೇನಸ್ಸು ನೆಪ್ಚನು ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗ್ರಹಗಳೇನಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹರ ಗ್ರಹಗಳು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಸೊ ಗುರು ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ನೆಪ್ಚನ್ ಸೊ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಕೆಲ ಕೆಲವೇ ಮಿತಿಯಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಿರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಅಬುಧಾಬಿ ದುಬೈಲಿ ಕಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಡು ಕಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಓದೋದು ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಚಂದ್ರ ನೆರಳಿನ ಗಾತ್ರವು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ನೇರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೇರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕತ್ಲಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದುಬೈಲಿ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ
ಆನ್ಸರು ಬಿ ಅಂದರೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಅದು ಅಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಏನಕ್ಕೆ ಅಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಮೀಥೆ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಅಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದು ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಭೂಗೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಂಬ್ರ ಪೆಂಬ್ರ ಪೆರಿಜಿ ಅಪೋಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೆರಿಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಅಪೋಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಹಗಳ ಗಾತ್ರದ ಸರಿಯಾದ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭೂಮಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮಂಗಳ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಶುಕ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಬುಧ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೋಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀರ ಅದು ತುಂಬ ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ನಿಮಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೈಟಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರಹದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಗನಿಮೈಡ್ ಗನಿಮೈಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗನಿಮೈಡ್ ಸೊ ಗನಿಮೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಗೆ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹವು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರೋದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ತೊಳ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಐದು ಉಪಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನವಮಂಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಅಂತರಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇ